पुण्य पुंज बिन मिल किसंता बिन प्रयास संस्रिति करे अंता पुण्य पुण्य विगत दो दिनों से श्रीमद भक्तमाल के सुमेरु स्वरूप स्वनाम धन्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरित्र के माध्यम से सत्संगति की महिमा सत्संगति का प्रभाव सत्संगति का प्रसाद इस भाव का आस्वादन आप हम यहां पर कर रहे हैं दो प्रकार की वाणियां संसार में प्रसिद्ध हैं एक जो यश के कीर्ति के स्वार्थ के वशीभूत होकर कही जाती है उसका परिणाम अधिक से अधिक लोक रंजन होता है मनोरंजन होता है एक प्रभु के यश और कीर्ति के विस्तार के लिए कही जाती है उसका परिणाम भव भंजन होता है या तो कोई आग्रह के लिए कहता है और या कोई अनुग्रह के लिए कहता है श्री गोस्वामी जी प्रभृति संत जब कहते हैं तो आप पर और मुझ पर अनुग्रह के लिए कहते हैं केवल कहते नहीं एक प्रकार से भाव का दीप जलाकर आपका और मेरा पथ प्रशस्त करते हैं क्योंकि इस पथ पर अंधेरा है मोह का भ्रम का अज्ञान का अविद्या का और संत महापुरुषों के अनुभव पर जरा ध्यान दे तो वो कहते हैं कि एक बार ये अवसर मिला है बार बार तो बनत नहीं ये संयोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप ये एक बार ये अवसर मिला है तो स्थिति कैसी है कि एक स्थान पर आपको पहुंचना है और नियत समय में ही पहुंचना है उससे अधिक समय आपके पास नहीं है और मार्ग आप जानते नहीं तो फिर क्या किया जाए और भूलने की और भटकने की संभावना पग पग पर है क्यों क्योंकि भजन के मार्ग पर आप चलेंगे तो यहां माया पल पल में बड़े सुंदर प्रलोभन उपस्थित करती है कल भी मैंने कहा था कि केवल असुर ही नहीं देवता भी विघ्न उपस्थित करते हैं कभी वो विघ्न यश का है कभी कीर्ति का है कभी मान सम्मान का है कभी धन संपदा का है कभी क्या है कभी क्या है तो समय सीमित है पहुंचना एक ही बार में है समय से पूर्व पहुंचना है और पग पग पे भूल जाने की संभावना है तो फिर क्या किया जाए तो इसका समाधान दिया है संतों ने कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो क्या किया जाए किसी ऐसे का अनुसरण किया जाए जो जानता हो जो वहां तक पहुंचा हो और जिसने वो वो मार्ग और उस मार्ग का भूल भुलैया सब देखा हो जो पहुंचा है वो पहुंचा सकता है जिसने देखा है वो दिखा सकता है जिसने जाना है वो बता सकता है इसीलिए संतों का अनुभव है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब महात्मा आ जाता है तो मिलन की संभावना प्रबल हो जाती है अब यूं तो दोनों बिलग है नहीं प्रथम दिन भी यहां व्यासपीठ से चर्चा हुई थी कि आपके भीतर ही माया भी है और भीतर ही कहीं मायापति भी है इसी मन में संसार भी है और इसी मन में जगदीश भी है तो यूं तो दोनों एक साथ है 
पर कल मैंने एक एक विचार आपको निवेदन किया था कि मनुमुख से सन्मुख होने की यात्रा सत्संग है सत्संग की कृपा से सत्संग के आश्रय से जो जीव मनमुख है वो प्रभु के सन्मुख होता है और बस सन्मुख होने भर की ही देर है फिर तो सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तब ही जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही आपको अंधेरे को कोई अस्त्र शस्त्र लेकर भगाना नहीं पड़ता केवल सूर्य के सन्मुख हो जाना ही पर्याप्त है प्रकाश उसका स्वरूप भी है उसका स्वभाव भी है ऐसे केवल प्रभु के सन्मुख हो जाना ही पर्याप्त है तो संतों की जो वाणी है संतों के जो शब्द हैं संतों के जो अनुभव हैं वो क्या है जलते हुए दीप हैं इस पथ पर जहां भ्रम का मोह का आसक्ति का अविद्या का अज्ञान का अंधकार है और आ, पहले भी चर्चा हुई यहाँ से कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आ, सत्संग का आश्रय लेते ही आपको अपना गंतव्य दिखने लगेगा मैं ऐसा नहीं कहता कि सत्संग का आश्रय लेते ही आपको उस सत्य की उपलब्धि हो जाएगी लेकिन सत्संग का आश्रय लेते लेते इतना विवेक अवश्य सत्संग के प्रसाद से मिलता है कि अगला पैर कहां रखना है कम से कम इतना उजास इतना प्रकाश तो सत्संग की कृपा से होता है और फिर चलते चलते बनते बनते बात बन जाती है और संतों ने यही कहा है कि तेरी बनत बनत बन जाए आप आज चलेंगे आ, चलना महत्वपूर्ण है ये ये महत्वपूर्ण है कि आप चल रहे हैं कि नहीं क्योंकि चलने वाला आज नहीं तो कल पहुंचा है कल भी मैंने कहा था भूलोगे भी भटकोगे भी भ्रम भी आएंगे और और दुविधा भी आएगी पर सत्संग को दृढ़ कर गई है तो चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे और एक और बात मैं अपनी ओर से निवेदन करूं कि मार्ग ज्ञान का हो तो मुझे नहीं मालूम यात्रा कैसी होती होगी पहुंच जाने के बाद किसी आनंद की अनुभूति भले होती हो पर मार्ग ज्ञान का हो तो मैं नहीं जानता यात्रा कैसी है और आ, कर्म को भी कभी थोड़ा सा अनुभव करके देखा है कि उसमें विधि और निषेध का द्वंद्व है जब भी आप किसी भी कर्म कांड में प्रवृत्त होते हैं ना तो उसमें एक विधि है एक निषेध है आपको ये करना है और ये नहीं करना है और मन एक है और मन को प्रभु ने ऐसा रचा है मन को प्रभु ने ऐसा बनाया है कि मन एक समय एक ही स्थान पर रह सकता है आप माला करते हो बहुत बार मेरे से लोग पूछते हैं कि गिनकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कैसे बैठकर करना चाहिए कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए कौन सी उंगली स्पर्श करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए सुमेरू लांगना चाहिए नहीं लांगना चाहिए ये जितने भी विधि और निषेध के द्वंद हैं ये कर्म में हैं कर्म कांड में हैं या जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई जप करते हैं अनुष्ठान करते हैं सब उसके लिए है अगर प्रेम से जपना हो तो फिर तो तुलसी कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज भूमि पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज तो कर्म कांड में भी क्या है कर्म कांड में उलझन है कर्म कांड में द्वंद है और दूसरा कर्म में कर्तित्व है जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आप ये जानते हैं आप ये समझते हैं कि मैं करता हूं और जब तक आप करेंगे चाहे वो शुभ हो या अशुभ तब तक कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ही सो तस फल चाखा तो वहां भी उलझन है वहां भी द्वंद है लेकिन संतों के अनुभव का आधार लेकर जो अपने जीवन में देखा वो ये देखा कि भक्ति का पथ ऐसा है कि इस मार्ग पर चलने में भी बड़ा आनंद है आप कहां पहुंचे चलने वाले को इस बात की सुध भी नहीं है चलने वाले को इस बात की चिंता भी नहीं है कि मुझे कहां पहुंचना है क्योंकि उसे चलने में ही बहुत आनंद आ रहा है उसे चलने में ही बहुत सुख है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे स्वीकारिए मत स्वीकारिए पर त्रिकाल में मेरे तो सर्वस्व आप हैं बस आपकी कृपा इतनी हो कि राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम तुलसीदास जी ने भी कहा जे ही जोनी जन्म करम बस तहा राम पद अनुराम जहां ले चलोगे वही मैं चलो ये 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 एक ऐसा मार्ग है यहां पर प्रतीक्षा में भी बड़ा आनंद है कोई तो सुख मिलता होगा शबरी को कि उसने उसने जीवन का उसने जीवन का इतना दीर्घ काल केवल प्रभु की प्रतीक्षा में बिता दिया ये ये मार्ग ऐसा है कि इसमें प्रयत्न में सुख है इसमें प्रयास में सुख है इसमें प्रतीक्षा में सुख है 
और अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ गुड बिगनिंग इज हाफ एंड कि यदि किसी कार्य का आरंभ अच्छा हो रहा है तो आरंभ अच्छा यदि हो गया तो फिर उसका विश्राम भी अच्छा ही होगा तो ज्ञान और कर्म का मार्ग कैसा है मैं नहीं जानता पर भक्ति का पथ अवश्य ऐसा है कि देर इज ऑलवेज अ गुड बिगनिंग आप जब आरंभ करें तभी आनंद है और तभी से आनंद है ज्ञान आपको ज्ञान आपको संकल्प की सिद्धि तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है जब तक आपका संकल्प सिद्ध नहीं होगा जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और ये सब सोपान पार करके आप नहीं पहुंचे समाधि तक तब तक आपको सुख नहीं है तब तक क्लेश है कष्ट है तो ज्ञान आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और कर्म आपको थोड़ा सा फल देकर आधा अधूरा सा फल देकर और आधा अधूरा किस लिए कह रहा हूं क्योंकि कर्म से जो प्राप्त होता है वो मिलते ही समाप्त होने लगता है तो कर्म आपको वो अपूर्ण सा अभावग्रस्त सा फल देकर आपने अभाव की पूर्ति के लिए किया लेकिन जो मिला वो स्वयं अभावग्रस्त था तो मन का अभाव कैसे पूरा हो जाता तो वो भी आपको सदा अभाव में ही रखता है एक भक्ति ऐसी है कि जैसे ही आप आरंभ करते हैं जिस घड़ी आपने आरंभ किया जिस क्षण और मैं तो कहता हूं भक्ति की भी बात छोड़िए भक्ति की भी बात छोड़िए जिस घड़ी भजन का विचार मन में आता है मुझसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि शुद्ध अंतकरण से भजन होता है या फिर भजन से अंतकरण शुद्ध होता है तो सत्य तो यही है कि शुद्ध अंतकरण से जो किया जाए उसी को भजन कहना चाहिए अशुद्ध अंतकरण से भजन नहीं होता तो फिर अगला प्रश्न हुआ कि तो फिर यदि शुद्ध अंतकरण से ही भजन होता है तो फिर अंतकरण शुद्ध करने के लिए क्या करें जो संत कहते हैं उसके लिए भजन की इच्छा करिए ये 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 एक ऐसा मार्ग है ये एक ऐसी विधि है कि इसकी इच्छा में भी कल्याण है इसकी प्रतीक्षा में भी आनंद है और इस पथ पर चलने में इस पथ पर चलने में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका पूर्व का श्रम दूर होता चला जाएगा क्यों क्योंकि कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे जब सदगुरु मिलता है कबीर ने गाया मरे बहिर मुख साधु जी भर भर नाम रसायन पी हमको मिला जियावन हमको मिला जियावन हारा हम नाम रे मरी है संसार कि अब अब मेरा मरने का भय दूर हो गया सदगुरु आया उसने निर्भय कर दिया और ऐसा रसायन दिया कि भर भर नाम रसायन पीवे आप जैसे जैसे चलेंगे क्योंकि पूर्व से श्रमित है जीव कर्म का एक बोझ लेकर ही तो आप और मैं संसार में आए हैं और वो कर्म का बोझ सिर पर है और बोझ लेकर ही आगे चलना है बोझ लेकर आगे चलना है और मार्ग भी कैसा है भ्रम की काई जमी है इस मार्ग पर सिर पर बोझ और मार्ग कैसा निपुट सिलसिली गैल तो अच्छा तो यही है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुंदर यही है कि किसी किसी भक्त का किसी संत का अनुकरण करते हुए अनुसरण करते हुए इस पथ पर आगे बढ़िए और इस विश्वास के साथ ये वो मार्ग है जिस पर जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे वैसे वैसे कर्म का जो बोझ सर पर था भक्ति कुछ और नहीं करती तापत त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुम मैंने तो परसों आपसे कहा था कि उस दिन बैठा बैठा चिंतन कर रहा था श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई देव मुझे ऐसा नहीं दिखा किसी भी देवता की आप उपासना करिए वो कहेगा आप ये ये व्रत करिए ये फल दूंगा ये अनुष्ठान करिए ये फल दूंगा एक अकेले मेरे कृष्ण ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास आओगे तो तुम्हारा सर्वस्व हर लूंगा तो मैं भीतर से खाली कर दूंगा तुम्हारा सबसे वियोग करा दूंगा तुम्हारे सब संकल्प निष्फल कर दूंगा संसार को लेकर तुम्हारे मन में जितनी कामनाएं हैं मैं उन सबको सबीज नष्ट कर दूंगा 
तुम्हारी किसी कामना की पूर्ति नहीं करूंगा एक केवल कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी किसी कामना की पूर्ति नहीं करूंगा तुम्हें रिक्त कर दूंगा रीता कर दूंगा खाली कर दूंगा भीतर से इसीलिए तो संतों ने प्रेम भरा उल्हाना दिया है कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं ले तो सब लिया और और दिया क्या जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर पर ये आहों की जागीर है उधव जब समझाने आए बुझाने आए वो वियोग जन्य पीड़ा दूर करने के लिए आए तो गोपी कहती है उधव हमसे हमारी संपत्ति छीनने के लिए आया है तू ये 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 हमारे नेत्रों में अश्रु नहीं है ये प्रेम के वो मोती हैं जो हमने जन्मों के पुरुषार्थ के बाद कृष्ण रूपी रूप समुद्र में गोता लगा लगा कर पाए हैं ये संशय किया है हमने हमने अपनी एक एक श्वास उस उस प्रेम की अग्नि में आहुति देकर ये संपत्ति हमने पाई है तो ये हमसे छीनने के लिए आया है आंधे की सी लाकरी आधार श्याम तो ये इस मार्ग की सर्वोपरिता है इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी पर साथ ही में गोस्वामी जी सचेत कर देते हैं सावधान कर देते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे ज्ञान के मार्ग में आपका पुरुषार्थ काम करता है कर्म के मार्ग पर आपकी बुद्धि आपकी विद्या कार्य करती है लेकिन भक्ति के मार्ग पर केवल संत और सदगुरु की सत्संग की कृपा कार्य करती है इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं बड़े आनंद में भरकर सेवत सादर समन कले सब ही सुलभ सब दिन सब दे मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो ही पिक बक मरा गोता लगाने से पहले आप कुछ और होंगे और लगाने के बाद कुछ और होंगे और एकमात्र भक्ति ऐसी है जिसका प्रभाव तत्क्षण दिखाई पड़ता है तत्काल लीजिए अभी अभी मैं आप लोगों के साथ प्रभु का नाम लेना आरंभ करूंगा उसी क्षण आपके हृदय में आनंद आकर प्रकट हो जाएगा उसी क्षण भक्ति उसी क्षण जैसे दीपक जलते ही प्रकाश करता है ऐसे हृदय में नाम का दीप धरते ही तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजिया बल्टू साहेब फरमाते हैं दीपक बारा नाम का महल भया कि सदगुरु ने कृपा करके इस आ, इस मन रूपी महल में नाम का दीपक जलाया और एक एक झरोखे से प्रकाश छिटकता है मुझसे पूछते हैं लोग कितों ने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया जदो तेरे नाम आज मुझे यहां पर किसी ने लिखकर भेजा है आपसे विनती है कि जब आप कोई भजन बोलते हैं तो आप हमें आज्ञा दें कि आपके बाद हम बोलें ये सभ्यता नहीं लगती आ, आप सबको आज्ञा दे बहुत लोगों की अरदास है आपका भाव बहुत सुंदर है पर मैं तो आ, आया ही इसीलिए हूं मैं केवल इतना नहीं चाहता कि मेरे से पहले आप बोले मैं तो इतना भी साथ में और चाहता हूं कि जब चला जाऊं तो मेरे बाद भी आप बोलते रहें कल बड़ी सुंदर बात व्यासपीठ से कही गई थी मुझे बहुत आनंद हुआ हमारे उपनिषदों का वाक्य है कि गुरु वही जो शिष्य को शिष्य न रहने दे जो शिष्य को गुरु कर दे और मैं तो सदा व्यासपीठ से कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा एक एक श्रोता वक्ता बने केवल सुनते मत रहिए मैं तो चाहता हूं आप एक एक व्यक्ति वक्ता बने किसके अपने मन के वक्ता बने अपने मन को श्रोता बनाकर बैठाइए और प्रभु की कथा सुनाइए तो मेरे से पहले नहीं साहब मेरे से पहले भी बोलिए और मेरे बाद में भी बोलिए 
ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ बहाना है साधन है उद्देश्य ही तो यही है व्यास पीठ का उद्देश्य ही यही है कि आप गाएं आपके आपके जीवन में वो मस्ती आपके जीवन में वो उल्लास वो आनंद आए इसीलिए पहले दिन मैंने कहा था आपसे आपको स्मरण हो कि सादर सेवन करिएगा इस भाव गंगा का ये समर्थ है ये समर्थ है आपको मनमुख से सन्मुख कर देने में ये समर्थ है आपको व्यस्त से मस्त कर देने में अभी किसी ने पूछा कि सत्संग सुनते हैं तो मन सन्यास की ओर जाता है और संसार का उत्तरदायित्व अभी बहुत है तो क्या करें किसी ने प्रश्न लिख कर दिया है मुझे आज सब प्रश्नों का उत्तर देकर जाऊंगा मैं बहुत सब है मेरे पास तो क्या करें बड़ी अच्छी बात आपने पूछी या तो आप अधूरे मन से सुनते हैं या जो आपको सुनाता है वो अधूरा जानता है क्योंकि सत्संग तो कला ही वही है जिसमें किसी को जूता गांठते और किसी को कपड़ा बुनते और किसी को मांस तोलते भगवत दर्शन कराया है सत्संग तो विधाई वही है और मैं तो सदा कहता हूं कि आप कहीं भागिए मत भागने वाले को कुछ नहीं मिला भागने वाले ने संसार से भाग दुगना संसार पाया है क्षमा करना दो कमरे का घर छोड़ा है और 200 कमरों का घर बनाया है भागने वाले ने तो यही किया है इसलिए जहां है वहीं रहिएगा और जो घर से भागने के लिए कहे उसकी बात तो बिल्कुल मत सुनिएगा वो छल करने आया है आपसे वो आपसे कपट करने आया है क्यों क्योंकि करुणा निधान इतने समर्थ हैं वो जो जब आते हैं तो आने के लिए कौन सा स्थान चुनते हैं आधी रात घनघोर अंधकार बरसते बादल और कारागार के मध्य में भगवान का प्राकट्य होता है वो ऐसी स्थिति में भी प्रकट हो सकता है भले आप और वे भी कारागार में ही हैं, जीव भी संसार के कारागार में ही है कामनाओं के मेघ बरसते हैं और जहां देखो वहीं पर अंधकार है पर इतना भरोसा रखिए जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते आप तो बस इतना करिए मुझे सुनिए और ध्यान से सुनिए और हो सके तो मेरे साथ तुझको पुकार चल लिए 
बहुत चल लिए चलते चलते थक गए एक शायर कहता है चलते चलते थक गया और ना मिली मंजिल ना चीज और यू कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक इतना ही तो चलना था बाहर से भीतर उतरना था जिस्म से रूह तक उतरना था पर इतना हो नहीं पाया बहुत चल लिए अब आप ठहर जाइए उसे आने दीजिए अब आप मत खोजिए उसे आपको खोजने दीजिए अब आप मत पहचानिए उसे आपको पहचानने दीजिए आप तो कर सकिए तो केवल इतना करिए बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे देखता हूं तो कई बार विचार करता हूं कि कैसा भोजन आपने किया कि आपकी भूख नहीं मिटी कि कैसा जल आपने पिया आपकी प्यास नहीं बुझी और ये कैसा सत्संग आपने किया कि आपके मन की दुविधा ही दूर नहीं हुई एक नाम का आश्रय लीजिए बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर एक बड़ी सुंदर बात एक शायर ने कही है जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे गुफ्तु दी है तो बातों में असर भी दे दे मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लू एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे गुरु की कृपा से नाम मिला हो तो एक बार अपने तन मन प्राण लगा दीजिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मन जो प्रश्न करे बुद्धि जो प्रश्न करे बस प्रत्येक मन और बुद्धि के प्रश्न के उत्तर में एक बात कहिए जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे और आइए दो मिनट के लिए भगवान नाम लीजिए और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं और नाम लेते लेते कीर्तन करते करते थोड़ा आगे आगे आ जाइए गोविंद राधे
जीवन में आना कैसा है जैसे प्रभु के आगमन का संदेशा आया हो पुण्य पुंज बिन मिल ही की संता बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता जहां से आज चर्चा आरंभ हुई कि अन्य सब साधनों में प्रयास है और प्रयास द्वारा जन्य परिश्रम है पर भक्ति कैसी बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता जैसे एक होता है जो समुद्र में तैरता है उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और एक व्यक्ति जहाज में बैठता है थोड़ी सी उतराई देता है उस पार पहुंच जाता है और एक और खेल भी खेला जाता है पानी में आपने कभी देखा हो कभी खेला भी हो सकता है एक ट्यूब होती है और उस पर बैठकर लहरों से खेला जाता है आनंद लिया जाता है तो भक्ति ऐसी विधा है इसमें विरोध नहीं है इसमें आनंद है भक्ति शुद्ध है क्योंकि अविरुद्ध है इसका किसी से विरोध नहीं है सबको स्वीकार करती है इसमें सर्व को स्वीकार करने की सामर्थ है केवल केवल अमृत की ही स्वीकृति भक्ति में नहीं है अगर अमृत की स्वीकृति होती तो फिर मीरा केवल चरणामृत स्वीकार करती इसमें विष की भी स्वीकृति है और केवल स्वीकृति नहीं है सामर्थ्य भी है विष को अमृत में परिवर्तित कर देने का इसीलिए शुद्ध है और इसीलिए अविरुद्ध है बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता प्रेत ने युक्ति बता दी तुलसीदास को श्री हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी मिल गए तो फिर राम दुआरे तुम रखवारे वो तो द्वार पे हैं उनकी कृपा से कोई भी भीतर जा सकता है अधिकारी भी जा सकता है अनधिकारी भी जा सकता है तो श्री हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है जाइए धाम का आश्रय लीजिए अवध पूरी जाइए वहां की रज मस्तक पर शिरोधार्य करिए सरयू तट का आश्रय लीजिए आप पर भगवान शीघ्र कृपा करेंगे पहुंच गए श्री गोस्वामी जी अवधपुरी और एक दिन संतों ने गाया है 
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबी चित्रकूट के घाट पर श्री गोस्वामी जी महाराज बैठकर भजन किया करते थे एक दिन हरे रंग की पोशाक में गौर श्याम दो सुंदर सलोने राजकुमार अश्व पर जाते दिखाई दिए गोस्वामी जी ने कोई राजकुमार समझकर देखा नहीं जब चले गए तो श्री हनुमान जी आए बोले प्रभु का दर्शन किया तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो दर्शन नहीं हुआ तो हनुमान जी ने कहा आप अवसर चूक गए प्रभु तो आपके अत्यंत सन्निकट आए और आपको दर्शन देने के हेतु ही आए थे पर आप देख नहीं पाए तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर श्री हनुमान जी को दिया आपकी कृपा के बिना कैसे देख लेता हम चर्चा कर रहे थे ना व्यासपीठ से कि पग पग पर कथा आपका मार्ग प्रशस्त करती चलती है भक्त का जो जीवन होता है भक्त का जो आचरण होता है भक्त की वृत्ति प्रवृत्ति उसकी कृति जो भी कुछ है वो वो आपके मेरे लिए एक रास्ता बनाती चलती है गोस्वामी जी दिखाते हैं गोस्वामी जी सिखाते हैं कि यदि सदगुरु द्वारा प्रदत्त दृष्टि न हो तो भगवान सन्मुख से होकर चले जाएंगे आप पहचान नहीं पाएंगे रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं इन चर्म चक्षुओं से भगवत दर्शन नहीं होता श्रद्धा और विश्वास के दो नेत्र आपके आपके भाव देह के पास में हैं। वो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र जब देखते हैं तब भगवान दिखाई पड़ते हैं और वो नेत्र वो नेत्र बिना गुरु कृपा के देख नहीं पाते वो नेत्र बिना संत कृपा के देख नहीं पाते मैंने देखा है कि जिसके जीवन में संत नहीं होता उसकी चेष्टा बता देती है उसकी उच्छृंखलता बता देती है उसकी चेष्टा बता देती कि इसके जीवन में कोरा सत्संग है केवल कोरा सत्संग माने जो सिर्फ सुनने वाला होता है और बहुत लोग तो ठीक से सुन भी नहीं पाते क्यों क्योंकि वो या तो देखने के लिए आते हैं या दिखाने के लिए आते हैं मैं तो कल भी कह रहा था मुझ पर तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे आप जैसा श्रोता मिला है पर फिर भी कभी कभी एक आध व्यक्ति तो बीच में आ जाता है कि चारों तरफ आनंद उमड़ रहा है और भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है भाव की गंगा बेरी और वो व्यक्ति ऐसे ही बैठा है शायद ये सोच के बैठा रहता हो कि बहुत बड़ा आदमी हो कीर्तन करने से लाज लगती हो पर मैं आपको बताता चलू कि बड़ा छोटा तो मैं नहीं जानता लेकिन संतों ने इतना जरूर संकेत किया है कि तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा न सुहात पूर्व का पाप बहुत अधिक बढ़ा हो तो जैसे जल बिच मीन प्यासी और मोए सुन सुन आवत हासी पूर्व का पाप बहुत अधिक बढ़ गया हो आप क्या समझते हो आप क्या जानते हो कि कि आप सुमिरन करते हो आप भजन करते हो और मैंने पहले दिन आपको कहा था बस यही आपसे और मुझसे चूक होती है तो तो पावे का नाम जपा मैं सुख तेरा दिता लिये ये भजन का जो आनंद है ये भगवत भाव का जो आनंद है ये ये पुण्य का प, प, प्रयास नहीं है ये पुरुषार्थ नहीं है प्रसाद है और वो भी किसको तो तो पावे का नाम जपा मैं और सुख तेरा दिता लिये मुझे बड़ी अतिशय प्रिय ये पंक्ति महाराज की है गंभीर सूत्र का गंभीर सूत्र का दर्शन कराती है उसे भाता है तो कोई भजन करता है और उसे भाता है तो भजन में सुख मिलता है नाम रटना एक बात है लेकिन नाम में आस्वादन हो ये दूसरी बात है सत्संग में आकर बैठ जाना ये ये एक बात है लेकिन यहां आप विचार का प्रसाद ग्रहण करने योग्य पात्र बनकर बैठे ये दूसरी बात है महत संगस्त अमोघस्ट महत्वजनों का संग कभी निष्फल नहीं जाता ये ये तो भव रोग की रामबाण औषधि है ये तो भव रोग की रामबाण औषधि है सत्संग व्यर्थ नहीं जाता पर यदि आप पारस स्वर्ण बना सकता है पर किसे लोहे को काठ सोना नहीं बनता काठ सोना नहीं बनता 
सत्संग का सादर सेवन करिए तो कबीर फरमाता है कि अब ये मन हंसा भया और मोती चुग चुग खात पहले ये मन काग था पहले ये मन काग था तो संत जीवन में नहीं होगा तो आपके जीवन में आपके जीवन में गरिमा नहीं आएगी आपके जीवन में अनुशासन नहीं आएगा आपके जीवन में संस्कार नहीं आएगा संत जीवन में नहीं होगा तो संत आपको मिल भी जाएगा तो आप क्या करोगे अभी आजकल एक नई बीमारी चली है समय बदलता है तो बीमारियां भी बदलती हैं है ना तो आजकल एक नया रोग चला है कि कहीं पर भी जाओ तो सामने वाला व्यक्ति कहते मेरे महाराज आप साथ एक फोटो खिंचा ले बस यही मतलब संत से मिलने का बस एक यही एकमात्र आप वस, आ, भाव लेकर चलते हैं यही एकमात्र आपकी प्राप्ति है कि आपने अपने मोबाइल में एक फोटो खींच लिया बस इतनी पात्रता है बस आपकी बस आप यही चाहते हैं क्या करेंगे मैं तो कहता हूं आ, क्या करेंगे कभी अपने मन से पूछा है आपने कि इसमें कोई आत्मा का सुख है इसमें कोई भीतर का आनंद है मैंने मैं, मैंने दोनों जीवन देखे हैं इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं मैंने वो जीवन भी देखा है जब कभी मुझे किसी के चरणों में झुकने का अवसर मिला है और मुझे वो जीवन भी भगवान की कृपा से मिला है जब मेरे सामने हजारों लोग झुकते हैं तो इसीलिए मैं आपको दोनों अनुभव बता सकता हूं कि हजारों लोग झुकते हैं उसमें कोई भी सुख नहीं है उसमें भीतर का कोई सुख नहीं है ना तो उससे आपकी कोई आत्मिक उन्नति होती है और मुझे तो ऐसे लगता है जब कोई आपके सामने झुकता है तो वो तो वो आपको दंब देता है अगर आप जरा से सजग सावधान नहीं हुए और आपने दिया हुआ आदर स्वीकार कर लिया तो फिर एक म्यान में दो खडग देखी सुनी नकान ये ये प्रेम की गली है जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं ना आई तो सत्संग जीवन में नहीं होगा आपके जीवन में आपके जीवन में गुरुजनों का अनुशासन नहीं होगा तो आप बार बार अवसर पाकर भी चूक जाओगे गुरु आंख नहीं देखती दृष्टि दिखाती है आंख तो नेत्र तो दृष्टिहीन के पास भी होते हैं वो देख नहीं पाता क्योंकि दृष्टि नहीं है ठीक उसी प्रकार आ, साधन नहीं देखता गुरु की कृपा साधन को भगवान को देखने योग्य बनाती है संत बनाता है सत्संग बनाता है तो गोस्वामी जी ने कहा आपकी कृपा नहीं थी कैसे देख पाता आप ही दिखाइए आप ही संकेत करिए तभी देख पाऊं तब श्री हनुमान जी ने कहा कि अमुक दिन अमुक समय आपको पुनः दर्शन होगा अब आप सावधान होकर बैठिएगा अब आप सावधान होकर दर्शन करिएगा और फिर भगवान का भी ऐसा स्वभाव है कि भगवान कृपा करने में स्वतंत्र नहीं है भक्त के माध्यम से ही भगवान कृपा करते हैं उद्धव को अपना प्रेम प्रदान करना था तो श्री कृष्ण ने मथुरा में बैठकर प्रदान नहीं किया क्योंकि श्री कृष्ण स्वतंत्र नहीं थे प्रेम दान करने में तीन लोग का वैभव सुदामा को देना था तो दे दिया लेकिन उद्धव को प्रेम दान करना था तो वृंदावन की गोपियों की शरण में भेजा प्रेम दान करने में भगवान समर्थ नहीं है प्रेम तो प्रेमी दान करता है हरि रीज है तुम मुक्ति दे हरी जन हरि ही दे इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना बड़े हरि के जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल तीन की पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब का बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना 
इसलिए तुलसी बाबा ने सिखाया कि बार बार वर मांगी हो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग तो समय आया वो मंगल वेला आई अब हनुमान जी की इच्छा हो गई थी अब हनुमान जी की आज्ञा हो गई थी और अब हनुमान जी से गोस्वामी जी को पात्रता मिल गई थी भगवत दर्शन करने की खुल गए थे श्रद्धा और विश्वास के नेत्र और वो वो दिन आया वो घड़ी आई चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और प्रभु के चारों चरणों का ध्यान धरे हाथ प्रभु की हाथ प्रभु की सेवा में लगे हैं और मन लगा है कहा दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे तुम सूर्य वंश के सूरज भक्तन के रखवारे भक्तन के रखवारे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे 